Hemos hermanos ya entrado a una era o un tiempo que es conocido como el tiempo de la alta definición. Usted pudiéramos poner un ejemplo como la televisión, la radio, el internet ya están en esta vanguardia y ese proyecto o este proyecto de la alta definición entró hace más o menos unos 20 años atrás y surgió para reemplazar la tecnología análoga ¿cuántos recuerdan por ejemplo ese teléfono Motorola grande que le decíamos la panela con una antena larga ¿si ¿Sí se acuerdan? algunos de ustedes lo tuvieron porque fue de los primeros teléfonos que salieron y nos sentíamos muy contentos con ese teléfono porque andábamos con él ¿cierto? tremenda panela le llaman la panela pero ahora vemos una telefonía por ejemplo una telefonía celular digital de alta definición los famosos pues smartphones que ya no son tan famosos y que ya pronto empezará otra tecnología a desbancar estos teléfonos por algo más moderno todavía bendito el señor y esto va tan rápido lo de la tecnología que se ha dicho que muy pronto todo estará bajo el sistema digital todo va a ser digital hoy vemos los televisores plasma, ultraplanos bueno en fin cómo se ve la imagen más nítida hace poquito bueno nosotros teníamos allí el, el plancito de UNE que cobija la televisión y el internet y, y el teléfono pero los canales no eran en HD eran canales sencillos y hace poquito los cambiaron y bueno cómo se ve la imagen en alta definición tan nítida y tan bonita bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor gloria al nombre del Señor pero yo ahora quiero mostrarles por la vía de la comparación cómo la vida cristiana cómo el joven cristiano cómo el hermano y la hermana deberíamos de ir de lo que es convencional de lo que es tradicional hacia la excelencia bendito el Señor no dicen amén pero yo creo que es el propósito de Dios resulta ser que muchas veces nos hemos conformado con lo que ya tenemos o con lo que ya somos ya somos cristianos somos hijos de Dios somos por la gracia del Señor salvos verdad pero nos conformamos con lo que tenemos y probablemente eso puede ser un enemigo nuestro porque ya no queremos sacrificar algunas cosas ya no queremos alcanzar nuevas metas, nuevas experiencias en Dios y es peligroso alguien decía que el peor enemigo de lo excelente es lo bueno hay cosas buenas pero también hay cosas excelentes no es lo mismo lo bueno la excelencia es el punto, la meta que el cristiano siempre debe apuntar usted mira por ejemplo la historia de Marta, Lázaro y María cuando el Señor Jesús llegó a su casa y usted se da cuenta que Marta bien ocupada en sus quehaceres atendiendo al Señor, sirviéndole al Señor ella estaba haciendo algo muy bueno y estaba haciendo realmente algo bueno estaba preparando el alimento el almuerzo para atender la visita estaba de aquí para allá haciendo las cosas y eso es importante pero el Señor después de que Marta empieza a decirle al Señor mira Señor no tienes cuidado de que mi hermana María no me ayuda el Señor le dice porque María entre otras cosas estaba a los pies del Señor el Señor resalta y dice bueno tú estás haciendo algo bueno pero María escogió la mejor parte 
hay cosas que son buenas pero hay cosas que son excelentes bendito el nombre del Señor alguien tiene alabanzas para el Señor pudiéramos decir o titular este capítulo 2 de Filipenses lo pudiéramos titular como el capítulo de la excelencia pues pone como ejemplo supremo al Señor Jesucristo y la manera como Él se entregó dando de sí mismo lo mejor amén el Señor entregó por el mundo por nosotros lo mejor lo mejor bendito el nombre del Señor siendo rico se hizo pobre teniéndolo todo se hizo como si le faltaran muchas cosas y hermanos sacrificó lo más precioso por causa de nosotros alabanzas al Señor alabanzas al Señor la meta es que el mundo hermanos pueda ver en nosotros realmente a Cristo a través de nosotros poder nosotros más bien mostrar al Señor veamos unas características de algunos cristianos que pudiéramos definir como excelentes excelentes leíamos aquí al principio Pablo le escribe a la iglesia de Filipos espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado un cristiano excelente un joven excelente es alguien que tiene un ánimo de valor inquebrantable y es algo que a muchos de nosotros nos falta tal vez porque parece ser que en la juventud y en la vida cristiana generalmente hay esos altibajos está bien es normal que a nosotros nos llegue el desánimo pero con esa frecuencia tan común que a veces se presenta en muchos de nosotros no es normal no es normal a veces nos llega la prueba a veces nos llega la dificultad la enfermedad y eso causa en cierto sentido un, des, un desánimo pero hermanos por encima de la prueba por encima de la enfermedad por encima del ataque por encima de todas las cosas un joven un cristiano excelente es aquel que posee un, un ánimo de valor inquebrantable amén dice Pablo para que yo también esté de buen ánimo ¿sabe dónde estaba Pablo en ese momento? el apóstol Pablo se encontraba en una cárcel en Roma si hay un lugar donde el ánimo se cae rápidamente es precisamente en una cárcel hace unos 17 años o 18 tal vez cuando no conocía a Jesús cuando no conocía el Evangelio tuve la amarga experiencia y lo digo por causa del mensaje o del tema que estoy abordando en esta noche porque realmente eso me causa vergüenza pero tuve que pasar siendo un joven de 18 o 19 años tuve que pasar por una cárcel y es una situación y es un lugar donde los hombres pasan su cautiverio y cuentan después de sus experiencias cómo estuvieron allí y al no tener la esperanza tal vez de estar entre comillas libre estar fuera de prisión es algo que les rompe el ánimo es algo que los desanima y crea un estado de ánimo en esas personas que eh, consume precisamente a la persona yo experimenté eso yo experimenté eso así que el apóstol Pablo el apóstol Pablo estaba de esta manera estaba un momento en un momento de su vida allí encarcelado desanimado en cierto sentido pero su ánimo era alimentado por las buenas noticias de los hermanos de la iglesia de Filipos 
Donde Timoteo hermanos era su discípulo motivador Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Qué bueno encontrarnos con jóvenes, con creyentes Que cuando el líder, que cuando la directiva Que cuando el pastor, los pastores, cuando la hermana Se encuentra en ese momento de tristeza, de aflicción, de desánimo Hayan esas palabras, hayan esos jóvenes de ánimo y de valor inquebrantable Que nos puedan transmitir esa, ese espíritu, esa actitud Bendito el nombre del Señor No pastor, no hermano, no hermana Esto va a salir bien, vamos a superar las cosas Las cosas van a ser mejores Porque Pablo estaba en una situación difícil Pero encontró Encontró en uno de sus discípulos Hermanos Un agente Motivador Gloria a Dios Necesitamos jóvenes No solamente porque para poder motivar Porque para poder alimentar a otros Para poder impregnar a otros de esa actitud Se necesita un joven, una joven Que esté en este camino hacia la excelencia Que esté comprometido Que sea un joven sacrificado por las cosas de Dios Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Hermanos La fidelidad la fidelidad de Timoteo llenaba de gozo el corazón de Pablo nada levantaba más su ánimo que las noticias que Timoteo le traía bien pudiera ser que, haya, que hayan pesadas cargas en la vida de nosotros como esas pruebas que ninguno de nosotros quisiera vivir pero el saber que la obra del Señor no se detiene es importante hermanos hay hermanos y hermanas en la iglesia entusiastas gozosas animados, animadas que muestran en su vida cristiana que, que muestran en, en su manera de servir a Dios ese entusiasmo Alabanzas al Señor Que hace que, que aquellos que están debajo, debajo ánimo Se vuelva a levantar su ánimo en sus corazones Bendito el Señor Debemos ser cuidadores Del ánimo De todos los que nos presiden De los que nos lideran O de los que administramos y lideramos Los unos a los otros Amén Gloria al Señor Pablo decía a ninguno tengo del mismo ánimo Imagínese usted Este joven Timoteo Era un muchacho Que con su actitud Que con su compromiso Que con su entrega Que con su sacrificio A pesar de que Pablo estaba en la cárcel Lo mantenía a Pablo motivado Bendito el Señor Necesitamos jóvenes comprometidos Necesitamos jóvenes sacrificados Necesitamos jóvenes con un valor, con un ánimo Y un valor inquebrantable Bendito el Señor, bendito el nombre del Señor Que podamos transmitir eso a otros muchachos Hermanos, no nos podemos limitar simplemente Jóvenes, jovencitas Con venir a cumplir y hacer un servicio Y estar en el culto Necesitamos todavía desarrollar esa actitud, ese compromiso para alcanzar la excelencia Alabanzas al Señor, digamos gloria al Señor Esto era un elogio muy grande De un altísimo peso que provenía del apóstol Pablo hacia su discípulo No significa que los demás discípulos No poseyeran una hoja de vida limpia en cuanto al servicio al Señor lo que estaba destacando el apóstol Pablo aquí era hermanos Con relación a los filipenses Era que Timoteo era en ese momento su mejor mensajero Timoteo, el joven Timoteo Llegó a identificarse de tal manera con el apóstol Pablo Que, que la idea del texto es como decir que era de igual alma el, porque entre otras cosas es lo que nosotros debemos llegar a ser Yo siempre he pensado que la iglesia, los creyentes, las ovejas Se deben de parecer mucho a su pastor Eso es lo que dicen, bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor 
Porque hermanos aquí vemos a un joven Que no solamente está mirando a Cristo Y está siguiendo a Cristo Porque aquí seguimos a Cristo ¿Verdad que sí? Pero también hermano miramos el comportamiento El trabajo, la obra De aquellos varones, de aquellos siervos de Dios Que, que dirigen, que administran la iglesia y poder sentir de la manera que ellos sienten Y poder tener el pensamiento, el deseo y la pasión que ellos tienen Bendito el nombre del Señor De esto se ha hablado mucho Que haya una iglesia que se comprometa más Que se sacrifique más Que le sirva a Dios más Que no se deje acosar tanto de los afanes de esta vida Del trabajo, de los quehaceres Sino que busquemos el tiempo Busquemos el lugar y, y propiciemos eso para que la obra del Señor se siga desarrollando Para que los jóvenes sigan alcanzando las metas en Dios Primeramente Y luego hermano poder alcanzar también ese nivel de excelencia como cristianos Gloria al Señor Gloria a Dios Parece ser que Timoteo Llegó a sentir y a pensar de alguna manera como Pablo Tenía esa disposición que tenía Porque es que mire usted Yo no encuentro a otro aquí en la Biblia A quien el apóstol Pablo le dirija Sendas, cartas como las que le dirigió a Timoteo Dos tremendas cartas pastorales al joven Timoteo Es porque Pablo veía en ese muchacho, en ese joven algo especial Bendito el nombre del Señor Era un joven fiel a Dios Era un muchacho comprometido a Dios Y por eso Pablo le instruye y le dirige Y le insta y, y persiste en él Para que él cumpla el ministerio que el Señor le ha dado Necesitamos jóvenes como Timoteo No dicen amén pero aquí en Belén Necesitamos jóvenes tipo Timoteo Fieles a Dios Fieles al compromiso, fieles a la iglesia Que no solamente vienen a un culto Que no solamente viene porque el líder de jóvenes lo invitó Lo animó, no hermanos sino que está haciendo la obra del Señor Que está consagrado el Señor, que está siendo fiel a Dios Que está animando a otros, necesitamos que llegue a la iglesia Juventud con estas características y que si, que si ya están aquí Y no tienen estas características el Señor pueda desarrollar En ellos estas cualidades, alabanzas al Señor Alguien diga gloria a Jesús Al nombre del Señor Jesús la gloria Qué bueno poder compartir entre todos La misma pasión La misma visión La misma dedicación El mismo compromiso La misma diligencia Esto no siempre sucede Porque hay creyentes Tal vez con el ánimo por el suelo Quebrantados Por el más mínimo detalle Por el más mínimo problema Sobre esto la Biblia dice El hombre de doble ánimo ¿Cómo es? Es inconstante En todos sus caminos Requerimos En la iglesia con urgencia Cristianos al mejor estilo de este joven Timoteo Cristianos al mejor estilo de Josué y de Caleb Amén Que cuando fueron enviados esos príncipes a la tierra de Canaán A mirar, a vigilar, a supervisar cómo era la tierra Regresaron Y aunque los otros días tenían el ánimo por el piso Aunque los otros días dudaron fueron incrédulos, se rebelaron Ahí estaba Josué y Caley Diciendo con ánimo, con fe Y con confianza en el Señor No importa que hayan gigantes No importa que la tierra sea de esta manera Nosotros los comeremos como a pan Porque Jehová está con nosotros Y más, más fuerte es el que está con nosotros Que el que está con ellos allá Necesitamos jóvenes De esa manera Con estas cualidades Bendito el nombre del Señor un joven excelente Un cristiano excelente Tiene un espíritu de servicio Desinteresado Qué bueno es servirle al Señor Qué bueno es servirle al Señor Pero servirle como Él manda Es mucho mejor En fidelidad En consagración A mí me da a veces Me preocupa 
Porque uno como que se entera de quién es. Ahorita el servicio a Dios en, en algunos hermanos, en algunos creyentes, no en todos, en algunos. Parece ser que se volvió tan común y tan cotidiano que lo hacen de cualquier manera. No hay una preparación, no hay una consagración, no hay una santificación. Hermanos, el, el Dios que llamó a Israel hace muchos años y que lo sacó de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios que nosotros en esta noche estamos sirviendo. Él es santo. Y Él demanda ese compromiso de consagración y fidelidad. Necesitamos jóvenes que se paren en los púlpitos que se paren en, eh, a tocar sus instrumentos, a expresar con sus voces sus cantos, a evangelizar, a predicar afuera, a animar a otros, a orar por otros. Jóvenes que tengan una consagración real al Señor. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor Jesús. Ahorita se me vino a la mente ese pasaje de Éxodo 23, verso 25. Donde el Señor le prometió a su pueblo Israel Y les dijo Que si ellos le servían Que si ellos le servían Entonces Dios estaba dispuesto a bendecir Y a prosperar su pan Sus aguas Y a quitar toda enfermedad en medio del pueblo Ahí hay una clave para nosotros Tener una sanidad No solamente del cuerpo sino del alma Hermanos cuando hay una disposición real A servir al Señor Dios se encarga de sanarte aún Gloria al Señor Me alegra ver a la hermana Carolina en esta noche Me alegra ver a la hermana Idalí Porque a pesar que han estado enfermas Aquí las vemos con esa disposición De seguir adorando al Señor Necesitamos muchachos y muchachas Que no importa el mínimo detalle Si encuentran enfermos, yo qué sé yo Hay jóvenes, hay hermanos que aún enfermos Vienen a servir al Señor Jóvenes, hermanos con un espíritu de servicio Desinteresado Gloria a Dios, gloria a Dios Hay, un, hay algunos, según Pablo aquí comenta que, que sirven a Dios buscando lo suyo propio Versículo 21 No lo que es de Cristo Jesús No sabemos a quienes tenía Pablo en mente cuando expresó estas palabras Pero un creyente que busca lo suyo propio que busca sus propios beneficios, sus propios intereses, está enviando una señal distorsionada, está enviando, está transmitiendo una imagen que no es de Cristo. Bendito el nombre del Señor, porque tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, desinteresadamente, no buscó lo suyo propio, sino que buscó lo de nosotros, gloria al Señor. ¿Qué necesidad tenía el Señor? Pero Él lo quiso hacer porque nos vio a usted y me vio a mí perdidos y con eh, ya prácticamente nuestra vida dirigida hacia la condenación. Pero Jesucristo el Señor, hermanos, Él sirvió por causa de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jóvenes excelentes son aquellos que buscan o más bien no buscan su propia exhibición. Su propia gloria, su propia fama Su propio prestigio No son aquellos que sirven al ojo No son aquellos que están viniendo, sirviendo Para que el pastor los vea que sí están haciendo Lo que se les encomendó, no Hermano, un joven excelente Un joven con un espíritu de servicio desinteresado Es aquel que sabe que su Señor merece lo mejor de lo mejor Y se sacrifica y se esfuerza Aún si nadie lo ve Pero él está ahí sirviendo al Señor Necesitamos esos jóvenes aquí en Belén Un hombre, un joven excelente Se caracteriza por su servicio desinteresado Mire usted la vida de Juan el Bautista No sé si en ese tiempo Tuvo su tiempo de juventud No sabemos a qué edad comenzó su ministerio Tal vez algunos lo sepan, yo no lo sé Pero ese fue un hombre, fue un joven Que sirvió a Jesús desinteresadamente Mire usted cada vez que le preguntaban Porque era un hombre que atraía a las masas Era un hombre que impregnaba a otros De un entusiasmo, de un ánimo Tenía un espíritu fervoroso Amén y dice que le preguntaban ¿Eres tú el Cristo? 
Y él decía no yo no soy Y le preguntaban eres tú el profeta Y les decía no yo no soy Eres tú Elías no yo no soy Entonces quién tú eres Él dijo yo soy simplemente una voz Que clama en el desierto Preparad el camino al Señor Hermanos aquí no nos estamos mostrando nosotros Aquí no estamos simplemente por quedar bien nosotros Aquí le estamos preparando el camino al Señor Cristo viene por segunda vez Y le estamos preparando un camino Bendito el nombre del Señor Que ellos afuera vean en nosotros Que estos adolescentes, que estas señoritas que están levantando Que estos muchachos que están llegando Vean en nosotros hermanos un servicio íntegro Un servicio desinteresado para el Señor Amén ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Sabe qué más decía Juan el Bautista? No como algunos de nosotros hoy Que porque hacemos esto Porque hacemos otro Entonces nos subimos un poquito Y tal vez nos creemos mejor que otros No Juan el Bautista decía Es necesario que yo mengüe Que yo me rebaje Que yo me humille Para que Cristo crezca Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús La única motivación de Timoteo Era el de ser un mensajero De su padre espiritual como lo fue Pablo Y por eso él servía y trabajaba con ese desinterés Gloria al Señor, digamos gloria al Señor Los que buscan, Pablo decía y hablaba de los que buscan su propia gloria, su propio provecho, su propio beneficio y no lo que es de Cristo. Timoteo tuvo que ser un joven creyente excepcional, excepcional, excelente, excelente. Yo le pregunto a la juventud que hay aquí en el templo. ¿Será que se puede ser, se puede obtener, se puede alcanzar ser un joven cristiano excelente? Sí se puede, sí se puede. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mire usted, les decía ahorita, no es de extrañar que al único que Pablo le dirige esas dos cartas tremendas, cartas con carácter pastoral, fue, sea a Timoteo. ¿Ah? Este muchacho tenía un espíritu de servicio tremendo, abnegado. Su servicio es comparado con, el que hace un, con lo que hace un buen hijo a favor de sus padres. Pablo sabía que su discípulo Timoteo haría las veces suyas en medio de la iglesia. Bendito el Señor, bendito el Señor. Qué bueno que nuestros pastores... Los que nos administran Tengan esa confianza en los líderes de los jóvenes En los jóvenes que se están levantando en la iglesia Y que están desarrollando su vida cristiana Y, y tengan esa confianza No esos muchachos allá eh, Trabajan, se mueven solo Esos muchachos están bien Van, van hacia la excelencia No es que no hay necesidad Ni que yo haga esto Ni que, haya, ni que haga lo otro Esos jóvenes se encargan de eso Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Un espíritu de servicio Abnegado Gloria a Dios Qué bueno encontrar muchachos y muchachas En la iglesia Que con el Espíritu de Dios Exhortan, aconsejan, enseñan, corrigen Están pendientes de la iglesia Están pendientes de la obra Se comprometen de verdad esas son las características de joven, de los jóvenes excelentes. Ninguna otra cosa motiva más que eso, hermanos. Gloria al Señor. Leamos ese versículo 25 de Filipenses 2 para terminar. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Miramos a otro hombre, a otro joven. Dice, y compañero de milicia, vuestro mensajero. Y ministrador de mis necesidades Tuve por necesario enviarles a Epafrodito Epafrodito Pablo no pudo enviar a Timoteo tal vez en ese momento Pero 
En lugar de Timoteo Envió a otro discípulo también Que poseía una vida excelente Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién era este discípulo para el apóstol Pablo? Un hermano Un creyente genuino Un compañero de milicia Bendito el Señor Bendito el Señor Necesitamos muchachos y muchachas que hermanos tengamos ese mismo sentir que, que batallemos juntos Que hermanos estemos en las buenas Y también en las malas Gloria al Señor Gloria al Señor Era su colaborador Era su más cercano ayudante También era su compañero de milicias Alguien que batallaba en el mismo bando el que, que peleaba la misma batalla Hermanos aquí estamos peleando Todos nosotros una misma batalla la batalla de mi hermano no es ajena a, a, a ti Esa batalla es mía propia también Esa hermana que está en el hospital esa, esa muchacha que está enferma Que le están haciendo exámenes Que no sabe qué tiene Esa batalla no es de ella ni de su familia solamente Esa batalla es de esta iglesia también Gloria a Dios Sentir esa necesidad como nuestra Hermanos es que a veces esperamos que nos pase O que nuestra mamá o que nuestra hija O que nuestro hermano que vive en nuestra casa Le suceda algo para poder entonces sentir Y vivir la situación que otros viven y sienten No hermanos, aquí hay hermanos y hermanas Nuestros y nuestras Bendito el Señor por los cuales El Señor derramó su sangre Y sobre los cuales fue invocado el nombre Que sobre ti también fue invocado Somos hijos de un solo Padre Y somos hermanos los unos de los otros Gloria a Dios Bendito el Señor ¿Qué pudiera ser que este Pafrodito Pudo, pudo haber sido uno de, de los diáconos De ese tiempo De la iglesia Cercano Al apóstol Pablo Que se encargaba de velar Que se encargaba de satisfacer Las necesidades del apóstol Epafrodito Conocido como un cristiano tal vez Cinco estrellas Gloria a Dios O siete estrellas Gloria a Dios Gloria al Señor Hay que llegar a eso Hay que apuntarle a la excelencia Hay que apuntar a ser mejores cada día No nos quedemos con lo que ya tenemos Hermano lo que tenemos es bueno Pero hay cosas mejores Hay cosas mejores Hay cosas excelentes Jóvenes cristianos Necesitamos acercarnos más al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Qué bienaventurada es una iglesia que cuenta con creyentes, que cuenta con cristianos, que cuenta con jóvenes del talante de Timoteo, de Pafrodito, de Josué, de Caleb. Bendito el Señor que tiene ese mismo espíritu. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Porque Él tenía gran deseo de verles, Epafrodito. Mire lo que dice. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió Porque habíais oído que había enfermado Mire usted hermano Esto habla de, una, de un gran amor fraternal Que sentía Epafrodito por la iglesia Habla de un gran amor por la iglesia ¿Cuántos amamos la iglesia? Muy pocos amenes ¿Cuántos amamos la iglesia? Yo sé que usted ama la iglesia Pero ese amor no puede ser dedicado solamente de palabras Ese amor, usted sabe por qué el Señor le dice a Simón Después de que Cristo resucita Y antes de Cristo resucitar que había muerto en la cruz del Calvario El primero que comenzó a negarlo El primero que huyó de la escena el primero que se alejó El primero que negó a Cristo Fue Simón Pedro Simón Pedro Porque el Señor ya le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y Simón negó al Señor En tres ocasiones Pero después de que Cristo muere Hace la obra de la redención suya Y la redención mía Entonces resucita el tercer día Inmediatamente al primero que va a buscar es a Simón Pedro Gloria a Dios Parece contradictorio al que lo negó Pero algo que me llama la atención es porque el Señor Se le acerca y ya estando de frente con Simón Pedro le dice Simón 
me amas Simón le dice Señor Tú sabes que te amo Pero el Señor por segunda vez Le vuelve y le repite Simón Pedro me amas Y Simón Pedro le dice Señor Tú sabes que te amo Por tercera vez el Señor insiste Y le dice Simón Pedro me amas y Simón Pedro le dice Señor Poco triste ya porque le había hecho la tercera, vez, la tercera pregunta O la tercera vez la misma pregunta Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo ¿Sabe qué pienso yo que el Señor quería? Que no solamente Simón Pedro Se lo expresara de palabras, de labios Sino que se lo demostrara con hechos Y aquí hermanos podemos decir Amamos al Señor Queremos esto y queremos los, lo otro Y soñamos con esto y pensamos en lo otro Pero aquí no se Eso es necesario hacer, eso es necesario decir Eso es necesario pensar Pero es más importante ir a los hechos Es más importante hacer las cosas Que nos proponemos hacer Es más importante hermanos actuar Porque el amor no solamente se dice Con palabras bonitas Expresándolo a través de cartas Llevando flores Llevando detalles El amor hay que vivirlo Todos los días con hechos ¿Cuántos amamos al Señor? Demostrémoselo con hechos Sacrifiquémonos para Dios Sirvámosle desinteresadamente Vivamos para Él Seámosle fieles Jóvenes, hermanos, hermanas Amigos que hay aquí Dios está esperando eso de nosotros Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno poder ser eso, hermanos. Qué bueno poder desarrollar eso. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Jóvenes, ¿qué? Excelentes. 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 Vamos a orar.